வணக்கம் கிரைம் உலகத்தின் மர்மங்கள் பல கதைகள் கொண்டிருக்கிறது ஒரு சில கதைகள் சால்வ் ஆகிவிடும் ஒரு சில கதைகள் அன்சால்வ் ஆகி இருக்கும் மர்டர் மிஸ்ட்ரி அதாவது தீர்க்கப்பட்ட தீர்க்கப்படாத பல கதைகள் இருக்கு ஆனால் இன்னைக்கு நான் உங்களிடம் எடுத்து வந்த கதை தீர்க்கப்பட்ட பின்பு கூட இன்னும் தீர்க்கப்படாமலேயே இருக்கிறது அன்சால்வ் மர்டர் மிஸ்ட்ரி ஆஃப் லக்னா இருபத்தெட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு டெட் பாடி கிடைக்கிறது டெட் பாடி மட்டும் தான் கிடைக்கிறதே ஒழிய அந்த டெட் பாடிக்கான தலை கிடைக்கவில்லை தலை துண்டாக இருந்த ஒரு முண்டமான பாடி மட்டும் தான் யாருடைய டெட் பாடி எப்படி இந்த கொலை நடந்தது கொலைகாரர் யார் அந்த கொலைகாரர் எந்த இடத்துல அந்த தலையை மறைத்து வைத்தார் அனைத்துமே கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஆனால் கூட இன்னைக்கு வரை அந்த தலையை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை இன்னைக்கும் இந்த மர்டர் மிஸ்ட்ரி ஒரு மிகப்பெரிய மர்டர் மிஸ்ட்ரியாகவே இருக்கிறது இந்த கதையை மிகவும் ஆழமாக பார்க்க வேண்டும் எப்படி அந்த போலீசார்கள் இந்த மர்டர் மிஸ்ட்ரியை சால்வ் செய்தார்கள் சால்வ் செய்த பின்பு கூட எப்படி இந்த மர்ம கதை இன்னும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஊட்டி நேச்சுரல்ஸ் வழங்கும் ஹாப்பி கப்பிள்ஸ் மூலிகை பொடி ஆண்களின் நரம்பு பலவீனம் உடல் மற்றும் மனச்சோர்வு உள்ளிட்ட தீர்வாக இருக்கும் சிறந்த இயற்கை நிவாரணி முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட மூலிகைகளை கொண்டு இயற்கையான முறையில் எண்பத்தி ஐந்து வருட பாரம்பரிய தயாரிப்பில் உருவான ஹாப்பி கப்பிள்ஸ் பிப்ரவரி நான்காம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாம் ஆண்டு லக்னோவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான விவிஐபி ஏரியா ஹை ப்ரொஃபைல் மர்டர் கேஸாக பார்க்கப்பட்டது உத்தரப்பிரதேசத்தின் தலைநகரமான லக்னோ அங்க இருக்கக்கூடிய ஓசிஆர் பில்டிங் அதாவது எப்படி சென்னையில எம்எல்ஏ ஹாஸ்டல் இருக்கிறதோ அதே போன்ற இதுவும் ஒரு எம்எல்ஏ ஹாஸ்டல் ஓசிஆர் பில்டிங் என்று கூறுவார்கள் எம்எல்ஏ எம்எல்சி மற்றும் அரசு உயர் அதிகாரிகள் தங்கக்கூடிய இந்த இடம் அப்போ நிச்சயமாக இங்க நடந்த ஒரு மர்டர் ஒரு ஹை ப்ரொஃபைல் மர்டராக தான் இருக்கும் போலீசார்களுக்கு ஒரு போன் கால் வருகிறது பிப்ரவரி நான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு எங்களுக்கு ஒரு டெட் பாடி கிடைத்திருக்கிறது ஓசிஆர் பில்டிங்கில் போலீசார்கள் இந்த தகவலை கேட்ட உடனே சம்பவம் நடந்த இடத்திற்கு ஓடியிருக்கிறார்கள் எந்த விவிஐபின்னு யாருக்குமே தெரியாது அங்கே ஓடி பார்க்கும்போது ஒரு மூட்டை மூட்டையை பார்க்கிறார்கள் மூட்டை வழியாக ரத்தம் கசிந்து கொண்டு அதே மூட்டையில் ஒரு ஓட்டையும் இருக்கிறது இந்த ஓட்டை வழியாக ஒரு நான்கு ஐந்து விரல்கள் வெளிய நீட்டி கொண்டிருக்கிறது அப்ப நிச்சயமாக ஒரு சடலம் ஒரு புடல் ஒரு டெட் பாடி போலீசார்கள் இந்த மூட்டையை அவிர்த்து பார்க்கும் போது ஷாக்கில் பின்தாங்கிறார்கள் பார்க்க முடியவில்லை உள்ள திறந்து பார்க்கும் போது முண்டை மட்டும் தான் இருக்கிறது உடல் மட்டும் தான் இருக்கிறது தலையை காணவில்லை அப்போ யார் இந்த நபர் என்கிற அந்த அடையாளம் கூட உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும் விவிஐபியா எம்எல்ஏவா எம்பியா யார் என்று யாருக்குமே தெரியாது இல்லை அவர்களுடைய சொந்தக்காரர்களா யாருமே தெரியாது ஒரு ஆணுடைய உடல் அவ்வளவுதான் ரத்தம் கசிந்து கொண்டிருக்கிறது இது மட்டும்தான் வேற எந்த விதமான அடையாளமும் கிடையாது அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஊழியர்கள் அங்க இருக்கக்கூடிய ஐ விட்னஸ்களிடம் கேட்டபோது அவர்கள் கொடுத்த பதில் எங்களுக்கு தெரியாது நாங்கள் வேலை பார்த்து கொண்டிருந்தோம் திடீர் என்று எங்களுக்கு சத்தம் கேட்டது அந்த சத்தம் கேட்டு நாங்கள் ஓடி வந்தோம் ஓடி வந்து பார்க்கும் போது இந்த மூட்டையை நாங்கள் பார்க்கிறோம் ரத்தம் கசிந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த நான்கு இந்த விரல்களை பார்த்துதான் உங்களுக்கு நாங்கள் போன் செய்தோம் சரி போலீசார்களுக்கு எந்த விதமான குழுவும் கிடையாது எப்படி இந்த மிஸ்ட்ரியை சால்வ் செய்ய போகிறோம் என்று தெரியாது இவர்களிடம் இருந்த ஒரே ஒரு குழு சத்தம் சத்தம் மேலிருந்து கேட்டது மேலிருந்து விழுகும்படி ஒரு சத்தம் அப்போ இந்த பில்டிங் தான் இந்த பில்டிங்ல இருந்தான் எங்கிருந்தோ பால்கனி வழியாக தூக்கி போட்டிருக்கிறார் முதல் மாடிக்கு போய் பார்க்கும் போது எந்த விதமான தடயமும் கிடைக்கவில்லை அதே மூன்று இரண்டாவது மூன்றாவது நான்காவது ஐந்தாவது மாடி எந்த விதமான தடயமும் கிடைக்கவில்லை ஃப்ளோர் ஃப்ளோராக போலீசார்கள் தன்னோட இன்வெஸ்டிகேஷன் நடத்தி வருகிறார்கள் ஏழாவது மாடியில் திடீர் என்று போலீசார்களுக்கு ஒரு தடயம் கிடைக்கிறது ஒரு சில ரத்தம் சொட்டுக்கள் அந்த இடத்துல அந்த தடயமாக இருக்கு சிந்திய ரத்தம் அந்த சொட்டுகளை ஃபாலோ செய்து பார்க்கும்போது போலீசார்கள் ஒரு ரூம் நம்பரை பார்க்கிறார்கள் ரூம் நம்பர் செவன் நாட் சிக்ஸ் எழுநூத்தி ஆறு அப்போ இந்த இடத்துல தான் இந்த கொலை நடந்திருக்கிறது என்கிற ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்திருக்கிறார்கள் இங்கேதான் கொலை நடந்ததா இல்லை வேறொரு இடத்துல 
கொலை நடந்து இங்கிருந்து தூக்கி போட்டார்களே என்கிற எந்த விதமான அடையாளமும் கிடையாது அந்த காலகட்டத்தில் சிசிடிவி கேமரா எல்லாம் இருக்காது ஆனால் அந்த ரூமை பார்க்கும்போது வெளியிருந்து பூட்டி இருக்கிறது பாடி பால்கனி வழியாக தான் கீழே விழுந்திருக்கிறது அப்போ எப்படி இது நடந்தது என்று நீங்கள் பார்க்கும்போது தான் போலீசார்களுடைய விசாரணை அடுத்த கட்டத்திற்கு போவார்கள் யாருடைய ரூம் இது முன்னாள் எம்எல்ஏவான மேரட்டை சார்ந்த கோபால் காலி என்கிற இந்த நபருக்கு அலாட் செய்யப்பட்ட இந்த ரூம் அப்போ உடனடியாக போலீசார்கள் தன்னுடைய விசாரணையை தொடங்கிறார்கள் கோபால் காளியை தொடர்பு கொண்டு இந்த மாதிரி உங்கள் ரூம் வாசலில் ஒரு சில ரத்தம் சொட்டி கிடக்கிறது அதற்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பால்கனி வழியாக ஒரு சவத்தை தூக்கி வீசியிருக்கிறார்கள் இந்த மெசேஜை கேட்ட உடனே கோபால் காலி இல்லை அப்படி நடக்க வாய்ப்பே கிடையாது சாவி என்னிடம் இருக்கிறது கடந்த ஒரு மாதமாக நான் மேரட்டில் தான் இருக்கிறேன் நான் ரூமுக்கு பக்கம் வரக்கூடாது அப்போ வேறு யாருக்கும் இந்த சாவி இருக்கிறது ஆமாம் என்னுடைய கேர் டேக்கரான மனோஜ் கிட்ட இந்த சாவி இருக்கிறது ரெண்டு சாவி எங்கள்ட்ட இருக்கு ஒன்று என்கிட்ட இருக்கு என்னுடைய கேர் டேக்கர்கிட்ட ஒரு சாவி இருக்கு சரி அவர் எங்க அந்த பையனும் அங்கே இருக்க வாய்ப்பு கிடையாது ஏன்னா ஒரு வாரத்திற்கு முன்பே அந்த நபர் தன்னுடைய கிராமத்திற்கு போய்விட்டார் உத்தராகண்டில் தான் இருக்கிறான் எனக்கு நல்லா தெரியும் டெய்லி நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கோம் அப்போ மனோஜும் கிடையாது கோபால் காலியும் கிடையாதுன்னா அப்போ மூன்றாவது நபர் யார் எப்படி அந்த ரூம்குள்ளே தான் அந்த கொலை நடந்ததா என்று கூட தெரியலை ஏன்னா அது ரூம் பூட்டி கிடைக்கு சரி உடனடியாக மனோஜை நான் அங்கே அனுப்புகிறேன் நீங்கள் பாருங்கள் மனோஜும் அன்னைக்கு மாலையிலேயே எப்படியோ பஸ்ஸு பிடிச்சி வந்துட்டார் வந்து அந்த ரூமை திறந்து பார்க்கும்போது உள்ள எதுவுமே எந்த விதமான டிஸ்டன்ஸும் இல்லாமல் நீட்டாக அந்த பெட் எல்லாம் விசி விரிச்சிருக்கு அங்கே எந்த விதமான தடயமும் கிடையாது முதல் பார்வையில் அப்படிதான் இருக்கு போலீஸார்கள் அந்த ரூமை இன்னும் ஆழமாக அலசி பார்க்கும்போது ஒரு போலீஸார் அந்த பெட்ஷீட்டை தூக்குறார் அந்த பெட்டில் இருந்து பெட்ஷீட்டை தூக்குறார் தூக்கி பார்க்கும்போது அந்த இடத்தில் ரத்தம் சிந்தியபடி அந்த பெட்டில் ரத்தம் சிந்தியபடி ஒரு அடையாளத்தை பார்க்கிறார் இது மட்டுமல்ல அந்த ரூமை இன்னும் ஆழமாக பார்க்கும்போது பால்கனியிலும் எந்த இடத்துல இருந்து தூக்கி வீசினார்களோ அந்த இடத்திலும் ரத்தம் சொட்டு சொட்டுக்கள் இருந்திருக்கிறது அடுத்தடுத்து இன்னும் பார்க்கும்போது அங்க பூஜை சாமான் எல்லாம் இருந்திருக்கிறது ஏதோ அங்க ரிச்சுவல் நடந்தபடி எல்லாம் அங்க பார்க்கப்படுகிறது ஆஹ் வைன் பாட்டில் விஸ்கி பாட்டில் எல்லாம் அங்க இருக்கிறது மது அணிந்திருக்கிறார்கள் ஒரு சில காம்ப்ரமைஸ் எங்க அதாவது செக்ஷுவல் ஆப்ஜெக்ஷனபிள் புஸ்தகங்கள் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அங்கே பார்க்கப்படுகிறது சரி இது எல்லாமே எடுத்துக்கொண்டு ஒரு எவிடன்ஸாக போலீஸார்கள் இதெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு தன்னுடைய விசாரணையை நகர்த்துகிறார்கள் எப்படி யார் இந்த நபர் என்கிற அந்த கேள்வி தான் இன்னும் புரியவில்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அனைத்து சந்தேகமும் கோபால் காலி அல்ல அந்த கேர் டேக்கர் மனோஜ் மீது போகிறது கோபால் காலி என்று நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா சாதாரணமாக நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது அவரை தாண்டி இன்னொரு எம்எல்ஏ எம்எல்ஏவாக இருந்து அதற்கு பின்பு சீஃப் மினிஸ்டராக இருந்து அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரல் மினிஸ்டராகவும் அந்த நபர் வருகிறார் அவ்வளோ பெரிய ஹை ப்ரொஃபைல் வழக்காக இருந்தால் கூட எந்த விதமான எவிடன்ஸும் நேரடியாக அவர் மீது இல்லை நேரடியாக யாருமே நீங்கள் கையும் வைக்க முடியாது ஹை ப்ரொஃபைல் கேஸ் இந்த இடத்தில் அவர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விசாரிக்கும் போது அந்த வீட்டை இன்வெஸ்டிகேஷன் செய்யும் போது அங்கே ஒரு டைரி கிடைக்கிறது அந்த டைரியில் என்ன எழுதியிருக்கிறதுன்னு நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் ஒரு சில நம்பர்கள் மட்டும்தான் யாருடைய டைரி என்று கூட தெரியாது ஒரு சில நாட்கள் கலக்கிறது போலீஸ் சுடைய விசாரணையை கேள்வி கேட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய பத்திரிகைகள் ஏன்னா அங்கே கிடைத்த பொருட்கள் அப்படிதான் ஒரு டெட் பாடி கிடைக்கிறது அந்த டெட் பாடியில் தலை கிடையாது முண்டமாக இருக்கிறது அங்கே பூஜை செய்த சாமான் எல்லாம் இருக்கிறது ரிச்சுவல் நடந்திருக்கிறது அதாவது ஒரு பிளாக் மேஜிக் போன்ற ஒரு விஷயம் செய்தி ஊடகங்கள் தன்னுடைய கதைகளை எழுதி தொடங்குகிறார்கள் இங்கே ஒரு நரபலி கொடுக்கப்பட்டது அப்படிதான் அந்த சுச்சுவேஷன் இருந்தது ஆனால் அந்த டைரி ஒரு மிக முக்கியமான ப்ரூஃப் இந்த கதை நரபலியை நோக்கி போய் கொண்டிருந்தது இந்த தருணத்தில் தான் போலீசார்களுக்கு இன்னொரு தகவல் கிடைக்கிறது ஒரு சில நபர்கள் கிராமத்திலிருந்து வெளியே வந்திருக்கிறார்கள் இந்த மாதிரி எங்களுடைய குடும்பத்தை சார்ந்த நபர் ஒரு அரசு உயர் அதிகாரியாக வேலை பார்த்தார் செக்ரட்டரியேட்ல இருக்கிறார் அவரை காணவில்லை சின்ன சின்ன குழந்தைகள்லாம் நிற்கிறது வீட்டில் ரொம்ப கவலைப்படுகிறார்கள் பெயர் மதன்பால் இது ஒரு பக்கம் இருக்க இன்னொரு பக்கம் போலீஸருக்கு இன்னொரு தகவல் வருகிறது போலீஸார்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால் இந்த டெட் பாடியோட ஃபோட்டோவை பல்வேறு இடங்களில் பப்ளிஷ் செய்கிறார் நியூஸ் பேப்பர் மேகசின் தூர்தர்ஷன் எல்லா இடத்துலையுமே இந்த படம் வருகிறது பிகாஸ் ஹை ப்ரொஃபைல் கேஸ் 
யாராவது இந்த டெட் பாடியை அடையாளம் கண்டுபிடித்து கொடுத்தால் அவர்களுக்கு தக்க சம்மானம் கிடைக்கும் என்கிற அந்த விஷயத்தையும் அறிவித்து விட்டார் இப்போ செக்ரட்டரியேட்லேயே வேலை பார்த்த இன்னொரு நபர் இந்த டெட் பாடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த துணியை நான் எனக்கு தெரியும் இதே போன்ற துணிமணியை தான் மதன் பாலி என்கிற என்னுடைய கோக்குலி அணிவார் அவர் இப்படித்தான் துணியெல்லாம் போடுவார் எனக்கு சந்தேகம் இருக்கிறது ஆஃபீஸருக்கும் அவர் பல நாட்களாக வரவில்லை அப்போ போலீசார்களுக்கு ரெண்டு கனெக்ஷன் ரெண்டு டாட்ஸை கனெக்ட் செய்கிறார்கள் செக்ரட்டரியேட்டில் வேலை பார்த்த ஒரு நபர் அவருடைய கொலீக் அவரை காணவில்லை அவருடைய பெயர் மதன்பால் இந்த கிராமத்திலிருந்து ஒரு நபரை தேடி வந்த நபர்கள் அவர்கள் எடுத்த எடுக்கக்கூடிய பேரும் மதன்பால் அப்போ மதன்பால் தான் போலீசார்கள் இரண்டு நபர்களையும் கூப்பிட்டு மோர்ச்சரிக்கு செல்கிறார்கள் மோர்ச்சரியில் அந்த டிபாடி இருக்கிறது தலை காணவில்லை வெறும் முண்டம் தான் இருக்கிறது ஆனால் அந்த குடும்பத்தை சார்ந்த நபர்கள் அந்த பாடியை பார்த்த உடனேயே அந்த துணிமணியை பார்த்த உடனேயே மதன் பால் என்று அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறார்கள் அதே போன்று செக்ரட்டரியேட்டிலிருந்து வந்த அவருடைய நண்பரும் இது என்னுடைய நண்பரான மதன் பால் என்கிற விஷயத்தை அவரும் கன்ஃபார்ம் செய்கிறார் அப்போ இறந்த நபர் மதன் பால் பட் எப்படி இந்த கொலை நடந்தது ஏன் கொலை நடந்தது யார் இவரை கொன்றார் என்கிற அந்த கேள்வி இப்போ அந்த டைரி டைரியில் எழுதிய பல்வேறு நபர்கள் பல்வேறு நண்பர்கள் போலீஸ் ஒவ்வொரு நம்பரையும் தொடர்பு கொள்ள தொடங்கிறார்கள் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ நம்பர் நூற்றுக்கணக்கான நம்பர்ஸ் அந்த டைரியில் இருக்கு வெறும் நம்பர்ஸ் பேர் மட்டும்தான் இருக்கு அப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் போன் போட்டு கேட்கும் போது ஆமா மதன் பால் எங்களுக்கு தெரியும் மதன் பால் எங்களுக்கு இப்படி தெரியும் அப்படி தெரியும் பல்வேறு விஷயங்களை எடுத்துக்காட்டுகிறார்கள் இந்த நூற்றுக்கணக்கான நம்பர்களில் ஒரு நபர் மட்டும்தான் நேரடியாக மதன் பாலுக்கு தெரியாத நபராக இருந்திருக்கிறார் அதாவது ஒரு நபர் மீது அந்த இன்கொயரி போய் முடிகிறது இந்த இன்கொயரியை நீங்க பார்க்கும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாம் ஆண்டு நீங்க பார்த்திருக்கல மொபைல் போன்ல எல்லாம் கிடைக்காது டைரியில தான் எல்லாருமே இந்த பெயர்களை எழுதி வைப்பார்கள் அசோக் சர்மா அல்ல அசோக் பண்டத் என்கிற இந்த நபர் இவருடைய கனெக்ஷன் எம்எல்ஏ காலி அவருடன் தொடர்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் ஆனால் நேரடியாக இவருக்கு தெரியாத ஒரு நபராக இருக்கிறார் அதாவது மதன் பாலுக்கு தெரியாத உடனடியாக மீண்டும் ஒரு முறை அதே எம்எல்ஏ எக்ஸ் எம்எல்ஏவிடம் காலியிடம் போய் போலீஸ் விசாரணையை எடுத்து வைக்கும் போது அசோக்கை பற்றி கேஸ் கேட்டிருக்கிறார்கள் அசோக்கை எனக்கு நேரடியாக தெரியாது ஆனால் என்னுடைய கான்ஸ்டுவன்சியில் இருக்கக்கூடிய நபர் ஒரு ஹை இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆன நபர் இங்கே இருக்கக்கூடிய பல்வேறு நபர்களுக்கு அரசு வேலைகள் அல்ல அரசில் நடக்காத விஷயங்கள் எல்லாம் செய்து கொடுக்கக்கூடிய நபர் அடிக்கடி லக்னோ போய் வருவார் என்னுடைய ஹாஸ்டலில் பல நாட்கள் இந்த நபர் தங்கியும் இருக்கிறார் இந்த அடையாளத்திற்கு பின்பு போலீசார்கள் நேரடியாக மேரட்டிற்கு சென்று அசோக் பண்டத்தை இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு கூட்டி வருகிறார்கள் அசோக் பண்டத் வந்த உடனே எனக்கெல்லாம் அப்படியெல்லாம் தெரியாது அப்படி அப்படின்னு மலுப்பி இருக்கிறார் ஆனால் ஒரு இரண்டு மூன்று அறைகள் கிடைத்திருக்கிறது அப்படியே கடகடை என்று எல்லாத்தையும் ஒப்பிட்டு விட்டார் அதாவது என்ன நடந்தது எப்படி நடந்தது என்கிற விஷயம் தொடக்கத்தில் எனக்கும் இந்த இறந்து போன நபருக்கும் எந்த விதமான சம்மதமும் இல்லை என்று கூறிய அதே நபர் டைரியை வைத்து அந்த விசாரணை நடத்தும் போது ஆமா நான் லக்னோ போனேன் என்று கூறியிருக்கிறார் தன்னறியாமல் அந்த தேதியை கூறிவிட்டார் பிப்ரவரி மூன்றாம் தேதி நான்காம் தேதி இந்த கொலை நடந்தது மூன்றாம் தேதி லக்னோ போனதாக ஒரு தகவல் கிடைக்கிறது அதுக்கப்புறம் தான் இந்த இன்டரோகேஷன் இன்னும் ஆழமாக போயிருக்கு எல்லாத்தையும் கூறிட்டார் என்ன நடந்தது எப்படி நடந்தது லக்னோவில் இருக்கக்கூடிய மதன் பால் அவர் ஒரு செக்ரட்டரியேட்டில் வேலை பார்க்கக்கூடிய உயர் அதிகாரி பல நபர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்பர் இதெல்லாம் பணம் வாங்கி நெஞ்சம் வாங்கி அவர்களோட வேலையை முடித்துக் கொள்ளக்கூடிய வேலையை பார்க்கிறார் இப்போ இவருக்கு ஏதோ ஒரு வேலை மதன் பாலுடன் இருந்திருக்கிறது மதன் பாலை சந்தித்து ஈவினிங் நம்ம சந்திக்கலாம் எங்க தங்கலாம் இன்னைக்கு பார்க்கும்போது காலியோடைய எம்எல்ஏ ஹாஸ்டல் இருக்கு அங்க போய் தங்கலாம் ஆனால் காளி மேரட்டில் இருக்கிறாரு கேர் டேக்கர் உத்தராகண்டில் இருக்கிறாரு சாவி இல்லையே அப்போ இந்த செக்ரட்டரியேட் ஆஃபீஸில் இருக்கக்கூடிய மதன் பால் எனக்கிட்ட ஒரு டூப்ளிகேட் சாவி இருக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே ஈவினிங்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூன்று பேரும் அதாவது மதன் பால் அசோக் இன்னொரு நண்பர் அசோக்குடைய இன்னொரு நண்பர் நோஷாத் என்கிற பேர் மூன்று பேருமே அங்கே பாட்டி கொண்டாடுகிறார்கள் சரக்கெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து குடிக்க ஆரம்பிக்கிறார் குடிக்கும் போது இந்த பேச்சுவார்த்தை நடக்கும் போது வாக்குவாதம் நடந்திருக்கிறது வாக்குவாதத்தில் அசோக் மதன் பாலை பார்த்து தலால் என்று கூறியிருக்கிறார் தலால் என்றால் மாமா புரோக்கர் 
அந்த வார்த்தையை கேட்டு கொந்தளித்த மதன்பால் அறைந்து விடுகிறார் அசோக் அந்த கோபத்தில் நோஷாத் அண்ட் அசோக் ரெண்டு பேருமே பயங்கரமாக அடித்துவத்தை தீர்க்கிறார்கள் மதன்பாலை அது மட்டுமல்ல அந்த கோபத்தில் அசோக் என்கிற நபர் கிச்சனுக்குள்ள போய் கிச்சன்ல இருந்து கத்தி எடுத்துட்டு வந்து குத்தி இருக்கிறார்கள் அங்கேயே இந்த நபர் இறந்து போனார் இப்ப என்ன செய்யறது என்று யாருக்குமே புரியவில்லை ரெண்டு பேருமே யோசிச்சிருக்கார்கள் அந்த நபருடைய யூனோ அடையாளம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் நாம் சிக்கிக்கொள்வோம் என்கிற அந்த அச்சத்தை வைத்து அவருடைய தலையை அறுத்து விட்டார்கள் சடலத்தை ஒரு மூட்டையில் கட்டி மேல அந்த கீழே தூக்கி போட்டு அந்த தலையை மட்டும் ஒரு அந்த தலை மற்றும் கொலை செய்த அந்த கத்தியை மட்டும் ஒரு பையில் போட்டு அங்கிருந்து உடனடியாக எஸ்கேப் ஆகிவிட்டார் நோஷாத் லக்னோவில் இருந்து மேலற்றுக்கு பஸ் ஏறி விட்டார் அசோக் அங்கிருந்து அருகே இருக்கக்கூடிய லக்னோ போகக்கூடிய வழியில் ஒரு டேம் இருக்கிறது அந்த டேம்ல இந்த தலையை தூக்கி போடுவோம் ஹைதர் கெனால் என்று கூறக்கூடிய அந்த இடம் இந்த கெனால் தூக்கிட்டு தூக்கி வீசிட்டு நான் போயிடுறேன் அந்த முடிவு எடுத்துட்டு போறாங்க அதன்படி அசோக் மதன்பாலுடைய தலையை ஹைதர் கெனாலில் தூக்கி வீசி அப்படியே எதுவுமே நடக்காதபடி இவர்கள் அமைதியாக இருக்கிறார்கள் இந்த விசாரணையின் போது எந்த இடத்துல இந்த தலையை தூக்கி போட்டார்களோ எல்லாத்தையுமே கொண்டு போய் காட்டியதற்கு பின்பு அங்க டைவர்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு அந்த தலையை மீட்டெடுப்பதற்கான வேலை இறங்கி இருக்கிறது போலீஸ் கொலை செய்த கத்தி கிடைத்து விட்டது ஆனால் தலை இன்னைக்கு வரை கிடைக்கிறது போலீசாரும் முயற்சி எடுத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் காலப்போக்கில் அந்த முயற்சி விட்டு விட்டார்கள் எங்க தலை போனது என்று யாருக்குமே தெரியல அதாவது யோசிச்சு பாருங்க ஒரு சிறிய வாக்குவாதம் ஒரே ஒரு வார்த்தை ஒரு நபருடைய உயிரை வெறுத்து விட்டது எந்த அளவில் ஊழல் ஒரு கொலைக்கான காரணமாக மாறுகிறது அந்த ஊழலில் ஈடுபட்ட நபர் தலால் என்கிற அந்த வார்த்தையை கேட்டவுடன் அறைகிறார் அவர் அவரை கொலை செய்கிறார் இன்னைக்கும் இந்த கதை மர்மமான முறையில் அந்த நபர் உண்மையிலேயே மதந்தானா என்கிற அந்த விஷயம் இருக்கிறது ஏன்னா தலையை இன்னும் காணும் அதற்கான அடையாளம் எதுவுமே கிடைக்கும் துணியை மட்டும் வைத்து அடையாளம் கண்டு விடுத்திருக்கிறார்கள் இன்னும் இந்த கேஸ் ஓபன் ஆக தான் இருக்கிறது நன்றி வணக்கம் ஊடகம் கார்பரேட் அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும் இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது ஊடகம் பொதுமக்களாகிய உங்களுக்காக உங்களாலேயே இயக்கப்பட வேண்டும் ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அளித்திடுங்கள்